Hallo, ich bin Küchenchef David Janke und heute möchte ich gerne mal eins von meinen Lieblingsrezepten zeigen, wie man ein schönes, frisches, mexikanische Guacamole machen kann. Guacamole ist eine Kombination von zwei Wörtern, die kommen beide aus der Nahua, der aztekischen Sprache. Das erste Wort wäre Aguacate und das heißt Avocado. Und das zweite Wort wäre Molle, das kommt vom Molli und Molli heißt eigentlich Soße. Ne, oder irgendwas, was man über, mit, über was rüber machen kann. Da, das, das ist damit gemeint. Ne? Das heißt, eigentlich das Guacamole heißt Avocado Soße. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Rezepte und äh, verschiedene Zutaten, die dafür benutzen können. Äh, oder auch Geräte. Ne? Ich werde heute hier Molcajete Mühle benutzen, was ein äh, früh spanisches Küchenwerkzeug ist und äh, sehr traditionell natürlich von der richtigen mexikanischen Küche. Ist aus Vulkanstein gemacht. Und man kann aber auch genau dasselbe machen, einfach bei Hand, mit einer Gabel alles schön sagen wir mal, zer, zer, äh, mixen oder zermühlen, damit das schön dünn zerrieben ist. Ne? Oder man kann das auch im, sagen wir mal, mit einem Mixer machen oder mit einem Küchenprozessor, äh, ne? das geht natürlich auch. Hier geht es halt nur darum, erstmal welche äh, sagen wir mal, Techniken wir benutzen, äh, um extra Geschmäcke dazu zu geben und auch welche Zutaten wir heute für diese Soße benutzen werden. So, lass ich mal zeigen, was das denn wäre. So, für meine Guacamole Avocado Soße, ich werde heute hier ein paar verschiedene Sorten benutzen von Avocado. Avocado ist eine Frucht, die kommt ja hier aus Mittelamerika und wir haben ganz viele verschiedene Sorten hier. Zum Beispiel in Mexiko gibt es sogar welche, die sind groß wie Wassermelonen. Einige, äh, wie sagen wir mal, die haben eine sehr harte Schale, wie zum Beispiel die Hass Avocados. Ne? Die haben sind sehr einfach zum Pellen, das ist auch die meisten exportierten in der ganzen Welt, die meist benutzen ist Hass. Ne? Und dann haben wir aber zum Beispiel in Mexiko die Criollo Avocados, da gibt es ganz viele verschiedene Sorten von. Die können äh, sagen wir mal, sogar äh, violett sein oder die können ganz schwarz, shiny sein oder grün oder auch verschiedene Formen haben. Aber die sind alle schon reif, die werden nicht schwarz halt, also das heißt nicht, dass die schwarz werden oder die schwarz werden. Die ja. So, und die haben eine ganz dünne Schale, wie sagen wir Papierschale. Und zum Beispiel eine alte, äh, sagen wir mal, aztekische Medizin wäre, wenn die die Schale dann isst, um die Parasiten dann rauszubekommen aus dem Bauch. Das heißt, die haben dann für die Kinder äh, äh, Avocadosoße gemacht äh, mit der Schale. Und das war dann halt eine sehr gute Medizin. Aber das natürlich halt nur mit diesen Criollo Avocados. Das geht halt nicht mit den Hass Avocados. Ne? Ähm, dazu gebe ich zu meinem Guacamole heute äh, ein paar mexikanische Limon hier, oder Limetten, die sind ganz sauer. Das ist sehr gut, denn diese Säure, die hilft natürlich, damit unsere Avocados nicht mit dem Sauerstoff reagieren und dann dunkel werden. Wir wollen ja keine dunkle Avocadosauce haben. So, das heißt, wir geben den Saft dazu und das macht, hilft dann, dass unsere Guacamole Soße grün bleibt für lange Zeit. Wir können dafür auch eingelegte Chilis benutzen. Das geht auch ein bisschen von dem Saft, ne? weil da ist ja Essig mit drin. Und auch ein bisschen von den Chilis, weil das ist ein guter Geschmack. Die kann man ja auch selber machen oder auch einkaufen. Die wird ja schon gekauft, so in Büchse, sagen wir mal. Ne? Dann werde ich hier ein paar grüne Zwiebeln mit reinmachen. Zwiebellauch und auch ein bisschen eine weiße Zwiebel. Die werde ich aber alles rosten auf eine Normalpfanne. In Trocknen, ohne Öl, ohne alles. Nur um da schöne Bitterstoffe dazu zu bekommen. Und auch ein bisschen geräucherten Geschmack. Und auch meine Zwiebel zu kochen und nicht roh ins Wackermolle reinzumachen. Das werde ich auch machen. Dann habe ich hier Serrano Chilis. Mexikanische. Und hier werde ich halt nur die Samen rausnehmen und die, auch die ganzen... Äh, den, den Stier rausnehmen und alles, ne? die ganzen Mehl rausnehmen, damit es nicht so scharf ist. Und die werde ich auch rösten auf der Grill dann hier. Dann habe ich noch ein paar Tomatillos. Das sind mexikanische äh, grüne, saure Tomaten. Die sind ja auch hier äh, original von äh, Mittelamerika. Und die haben sehr guten, schönen, auch sauren Geschmack dazu. Und das auch ein bisschen mehr zur Soße zu machen. Weil Guacamole heißt ja eigentlich Avocado Soße. Ne? Soll ein bisschen mehr, auch ein bisschen flüssiger sein. Ne? Und das hilft uns dann. Die werde ich nur schälen waschen und dann in Salzwache für drei Minuten kochen, dann abkühlen lassen und dann kommen die dann auch mit rein, dass ihr den gleich sehen werdet. Ne? Ein bisschen Cilantro, Koriander mit rein machen, frischen Koriander. Heutzutage wir mögen ja auch alle gerne immer ein bisschen Tomate mit da reinzugeben. Hier werde ich dann nur die Schale in kleine Würfel schneiden, dass es außer drum nicht die Kerne mit reinmachen und das wird dann nicht zermischt oder zermixt werden, das wird dann nur dazu gegeben, ja, zum Ende, ne? damit das dann auch schön aussieht. Ne? Und hier auch ein bisschen weißen Pfeffer noch dazu. Und natürlich ein bisschen Salz, damit wir ein bisschen Geschmack dazu haben. Ne? Und ja, lass ich mal zeigen, wie ich das alles machen. Ich werde alles hier halt in diesen äh, traditionellen mexikanischen äh, mocachette mühle machen. Aber ihr könnt genau dasselbe und die, nur dieselben Schritte halt, halt im Mixer dann machen, ne? wenn ihr das machen möchtet. Ne? 
das geht auch. Oder mit einer Gabel im Topf mischen, ne? das funktioniert auch. Aber lass ich mal zeigen, wie wir halt diesen ganzen Prozess schnell machen können.
Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Ich bin Küchenchef David Janke. Danke, dass ihr mein Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.